le poulailler pour que les poules puissent sortir. Bonjour les petites poules. Alors on va regarder si elles ont pondu des œufs. Pondre un œuf, c'est le verbe. Tous les jours les poules pondent 2-3 œufs. On va aller voir si les poules ont pondu des œufs aujourd'hui ou hier. Parce que hier je n'ai pas euh, ramassé des œufs. Ouh, il y a beaucoup là. <rire> il y a 5 œufs. Celui-là il est tout chaud du matin. Euh, Peut-être comment je vais faire ça Mais j'ai pas assez de mains en fait. <rire> Donc on va, on va revenir après chercher le dernier Vous pouvez voir ici euh, notre réserve 2 Donc en fait à chaque fois on écrit sur les œufs la date euh, du jour Pour qu'on puisse se souvenir euh, et manger en premier les œufs les plus anciens Donc j'écris sur les œufs la date C'est pas facile d'écrire sur un œuf mais... Hop. On peut entendre le perroquet qui parle On fait actuellement du pet sitting dans le sud-ouest de la France, dans euh, la campagne. Alors si vous entendez des bruits, c'est euh, le perroquet qui n'arrête pas de parler. Je suis désolée pour euh, les bruits. Donc le pet sitting, qu'est-ce que c'est C'est de la garde d'animaux et en échange, on peut rester gratuitement dans le logement. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est un super moyen de voyager sans dépenser euh, d'argent. Ça vous permet de découvrir un endroit différemment, un peu comme un local, parce que vous avez votre maison, vous avez vos animaux. Nous, c'est une manière de voyager qu'on trouve super. C'est la première fois qu'on fait ça euh, en passant par le site Trusted House Sitters, mais on avait déjà fait euh, du pet sitting. Mais ici, pour trouver ce pet sitting, on est passé donc, par le site qui s'appelle Trusted House Sitters. J'en avais entendu parler euh, par une amie. C'est une plateforme qui met en relation d'un côté des personnes qui proposent un pet sitting et de l'autre des personnes comme nous qui cherchent un pet sitting. Et euh, voilà, il y a pas mal d'annonces en France et je trouve que c'est vraiment un super moyen de voyager. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les annonces en France. Nous, euh, on voulait... Euh... Oscar, tu fais bouger ma caméra. Tu veux monter Viens, oh mon joujou, oh mon joujou. Il est trop mignon ce chien. Mmh. Donc attends, tu me laisses finir. Oh là là, il y a du vent, donc je me dépêche de finir. Je disais que euh, voilà, nous on voulait découvrir la région du sud-ouest, donc ça va nous permettre de sillonner euh, toute la région. On est là pour 12 jours, donc euh, voilà, ça va nous permettre de découvrir euh, la région, euh, donc euh, le Pays Basque et les Landes. Combien d'animaux est-ce qu'on garde Alors écoutez bien, on garde deux chiens, deux chats, cinq poules, deux perroquets et cerises sur le gâteau, deux ânes. Donc ça fait quand même pas mal de travail. Il faut nourrir tout ce beau monde, c'est ce qu'on va aller faire maintenant. J'ai déjà euh, nourri euh, les chats. En fait, les chats, je les nourris seulement quand ils miaulent. C'est qu'ils réclament de la nourriture. Donc à ce moment-là, je leur mets une poignée de croquettes. Donc là, je leur ai déjà mis une poignée ce matin. Ils redemandent, donc je leur en remets pendant la journée. C'est parti, on va nourrir tout le monde. 
<rire> je commence par nourrir les chiens. Il y a un chien, Oscar, et une chienne, Lulu. Alors, Oscar, il a deux ans, il a beaucoup d'énergie, il aime beaucoup manger. Donc, Oscar, il a une gamelle spéciale qui lui permet de manger plus lentement. Je remplis la gamelle. Je la remplis bien, je la remplis à ras bord. Je juste pouvoir la fermer ensuite. Donc ça, c'est pour Oscar. Bon appétit. Ensuite, pour Lulu, on lui donne à manger dans une autre pièce parce que sinon, Oscar lui mange sa nourriture. Donc, je vais chercher la gamelle de Lulu. Alors, ça, c'est pour Lulu. Je lui mets avec un peu d'eau, c'est des instructions. Voilà. Et ça, c'est pour Lulu. Bien vu. Donc, je la mets dans une pièce à part. Je vais euh, remplir l'eau. C'est bon. Je vais nourrir les poules. Je vais prendre euh, le seau qui est dans le poulailler pour le remplir. Je vois qu'il y a des œufs encore. Elles ont pondu d'autres œufs. Donc il faudra aller les chercher après. Je leur mets des graines. Hein Oscar, comme je vous disais, il mange de tout. Hein je vais prendre les œufs. On commence à avoir beaucoup, beaucoup d'œufs. Il va falloir commencer à manger des omelettes. On a nourri les chiens, les poules. Maintenant, il va falloir nourrir les ânes. Donc il y a deux ânesses, une mère et sa fille. On a reçu comme instruction de donner tous les jours à la mère des compléments alimentaires parce que... parce que elle doit prendre un peu de poids. Elle était un peu trop maigre, donc euh, il lui donne un complément alimentaire. Et donc on va aller faire ça. C'est la maman, Dusty, et ça c'est la fille. Comme vous voyez, Gripper, elle a bien mangé. <rire> elle a du bide, elle a un gros ventre. Alors elle, elle n'a pas besoin de compléments alimentaires. C'est juste pour la maman, sauf qu'elle adore manger. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller attacher Gripper. On l'attache là. Je vais lui donner une... quand même un petit peu pour le récompenser. Là, 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 là. <rire> non. Tiens. Prends un petit peu. Et toi, tu viens. On a toujours notre petit assistant pas très loin qui nous aide. Hein. <rire> Pendant que les ânes mangent, on va sortir euh, Oscar. Lulu euh, n'aime pas trop sortir. Donc on va juste sortir Oscar. Et comme vous voyez, il a beaucoup beaucoup d'énergie. Et il tire beaucoup sur la laisse. Donc on a une technique qui est une technique du père de Doron. Déjà on a accroché deux laisses ensemble pour avoir une laisse plus longue. Et ensuite je vais passer la laisse ici. En dessous et je refais passer la laisse dans son collier et comme ça ça fait un petit peu de résistance Ouh, on y va là vous, vous trouvez qu'il tire et bah imaginez sans la technique c'est bien pire Je prépare une omelette pour le déjeuner. Donc je prends bien sûr les œufs des poules, je casse les œufs. Euh. 
une fourchette pour battre les œufs. J'ai mis de l'huile d'olive. J'allume le feu. Il y en a un qui veut de l'omelette. Combien des œufs tu as mis J'ai mis 4 œufs. J'en ai mis 4. Pour le déjeuner, on a une omelette avec des œufs, des poules, de la salade, du pain, du fromage. Bon appétit Oui, comme on fait en pause pour le travail, on peut se reposer avec Oscar mmh. sur le canapé. Le caresser. Oui. Ce chien ne me laisse jamais tranquille, c'est pas possible. J'ai jamais vu un chien qui veut autant d'attention. Il est 19h, donc je vais finir le vlog de cette journée à la campagne ici. On a passé la journée à la maison, à s'occuper des animaux et à travailler aussi. Heureusement, il y a un bon internet ici, donc on peut travailler. Et puis le reste de la semaine, je pense qu'on va quand même essayer de sortir de la maison et d'aller explorer la région. J'espère que ce vlog vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous voulez tester Trusted House Sitters, je vous laisserai un lien euh, en barre d'infos avec euh, tous les détails. Et puis, euh, je crois que c'est tout. Si vous voulez travailler avec cette vidéo, euh, vous avez la transcription, la liste de vocabulaire, euh, un quiz, des flashcards disponibles dans le club Peace of French. Je vous mets aussi les détails en barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous